అందరికీ నమస్కారం ఇండియన్ కిచెన్ దేశీయ వంటకాలకి స్వాగతం మరి మీరు చూస్తున్నారు పూణే రెసిపీస్ సో పూణేలో మంచి మంచి స్నాక్స్ అలాగే వాటి కాల్ మిల్క్ షేక్ స్వీట్స్ అంటే మన డెజర్ట్స్ ఇలా చాలా వెరైటీ వెరైటీగా ఉన్నాయి రుచులు అయితే చాలా 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 టేస్టీగా ఉన్నాయి నేనైతే బాగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నాను మరి ఈరోజు వెరైటీగా ఏం పరిచయం చేయబోతున్నారో అడిగేద్దాం హాయ్ అండి హాయ్ మేడం సో ఈరోజు ఏం పరిచయం చేయబోతున్నారు పూణే రెసిపీ ఈరోజు నేను సమోసా పట్టి సమోసా ఇది పట్టి సమోసా ఓకే మరి అక్కడ బ్రేక్ఫాస్ట్ అనగానే సమోసాలు కచోరీలు ఇలాంటివి ఎక్కువ తీసుకుంటారు సో మరి అక్కడ పూణేలో ఫేమస్ సమోసాని మనకి ఈరోజు ఇక్కడ డిఫరెంట్ గా పరిచయం చేయబోతున్నారంట మరి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటి మన సమోసాకి ఈ సమోసాకి డిఫరెన్సెస్ ఏంటి ఎలా తయారు చేసుకోవాలి అవన్నీ ఇప్పుడు చూసేద్దామా మరి సమోసా కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ రెడీగా ఉన్నాయి యాజ్ యూజువల్ ఆలు కనిపిస్తుంది నాకు ఆలు లేకపోతే సమోసా లేనట్టే అసలు అంటే ఉల్లిపాయ సమోసా అంటే ఉల్లిపాయ వేసి పెట్టుకుంటాం కానీ నార్మల్ గా సమోసాలో ఆలు ఉంటేనే టేస్టీగా ఉంటుంది సో పచ్చి బటానీలు కూడా వేస్తున్నారా అవునండి ఓకే ఫైన్ సింపుల్ ఇంగ్రీడియంట్స్ స్టార్ట్ చేద్దామా ముందుగా మనం కర్రీ ప్రిపేర్ చేసుకుందాము సమోసా డీప్ ఫ్రై కాబట్టి ఇది కూడా ఆన్ చేసేస్తాను ఓకే అండి ఇందులో నేను ఆయిల్ తీసుకుంటున్నాను ఆయిల్ వేడెక్కగానే ఈ సమోసాకి స్ట్రిప్స్ అవి రెడీ చేసి పెట్టుకున్నారా ఆహా లేదండి కర్రీ కుక్ అవుతుంది కదా ఆ టైం మామూలుగా గోధుమ పిండితో తయారు చేసుకోకుండా మైదా పిండితో తయారు చేసుకోకుండా ఆల్్రెడీ రెడీగా ఉన్నాయి అండి అవునండి షీట్స్ తీసుకోండి షీట్స్ తీసుకోండి ఇప్పుడు ఆయిల్ వేడైంది కదా ఇందులో జీరా జీలకర్ర ఇంకా ఆనియన్స్ ఇప్పుడు అల్లం ముక్కలు చిన్న చిన్నగా కట్ చేసాము అండ్ నెక్స్ట్ పచ్చిమిర్చి ఓకే ఆలు మ్యాష్ చేసుకోవాలా చేసుకోవాలండి ఓకే మ్యాష్ చేసేసేయండి ముందుగా మనం బటానీ వేసుకుందాము పసు బటానీలు వేస్తే కూడా బాగుంటాయి ఇప్పుడైతే సమోసాలో ఎన్ని వెరైటీస్ వచ్చాయి వెరైటీస్ అంటే కస్టమైజ్ సమోసా మనకి ఏమేమి కావాలో అన్ని వేసేసుకోవచ్చు స్వీట్ కార్న్ వేసుకోవచ్చు పన్నీర్ వేసుకోవచ్చు పచ్చి బటానీలు క్యారెట్ ఇలా కావాల్సిన వేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు స్మాష్ రాలు అండి కొద్దిగా చాట్ మసాలా కొద్దిగా గరం మసాలా లాస్ట్ లో సాల్ట్ అంతేనండి అయిపోయింది మన కర్రీ వాటర్ కావాలంటే ఆఫ్ చేయమంటారా ఇది ఆఫ్ చేసేసేయండి సో ఆయిల్ కూడా ఆల్మోస్ట్ హీట్ అవుతుంది ఇంకా మీరు సమోసాలు చేసేస్తే వేసేయచ్చు అయిపోతుందండి కర్రీ ఎందుకంటే ఆలు ఆల్రెడీ బాయిల్ అయిపోయింది బటానీ కూడా పచ్చి బటానీ కదా సో ఎక్కువ టైం తీసుకోదు ఇలాగే మిగతావి చేసుకోవాలి ఓకే వేసేద్దామా ఆల్రెడీ ఆయిల్ హీట్ అయింది వేసేయండి వేసేయండి నేను ఫ్రై చేసి పక్కన పెట్టేస్తాను ఓకే అండి ఒక ప్లేట్ తెస్తాను ఇవి పెట్టుకోవడానికి 
సో మరి చూసారు కదండి చాలా ఈజీ ప్రాసెస్ ఇంట్లో ఒకవేళ మీకు ఇలాంటి షీట్స్ లేకపోతే మైదా పిండితో మనం రోటీ లాగా అంటే రోటీకి ఎలా రౌండ్ గా చేసుకుంటాం అలా చేసుకుని హాఫ్ కి కట్ చేసుకుని సమోసా షేప్ లో మనం కోన్ లాగా ప్రిపేర్ చేసుకుని సేమ్ ఇలాంటి కరీని ప్రిపేర్ చేసి స్టఫ్ చేసుకుని సమోసాస్ ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు లేదంటే రెడీమేడ్ గా ఇలాంటి షీట్స్ దొరుకుతున్నాయి కాబట్టి అప్పటికప్పుడు తెచ్చి కూడా తయారు చేసుకోవచ్చు ఓకే ఎక్స్పర్ట్ మీరు సమోసాలు ఎక్స్పర్టా మీరు ఆనియన్ సమోసా ఇలా పట్టి సమోసా ఎక్కువ చేస్తూ ఉంటాము చేస్తారా ఎక్కువగా ఓకే సర్వింగ్ ప్లేట్ తెస్తాను ఓకే అండి చాలా వేడిగా ఉన్నాయి ఇప్పుడే తీసాం కదా వేడివేడిగా సమోసాలు రెడీ అయిపోయి మరి వీటికి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారీ విధానం మరోసారి చూసేయండి పట్టి సమోసాకి కావలసిన పదార్థాలు సమోసా పట్టీలు నాలుగు ఉడికించిన బంగాళదుంప ఒకటి నూనె డీప్ ఫ్రై కి సరిపడేంత జీలకర్ర అర టీ స్పూన్ ఉల్లిపాయ ముక్కలు ఒక కప్పు అల్లం తురుము పావు టీ స్పూన్ పచ్చిమిర్చి ముక్కలు అర టీ స్పూన్ పచ్చి బటానీలు ఒక కప్పు ఉప్పు తగినంత చాట్ మసాలా పౌడర్ పావు టీ స్పూన్ గరం మసాలా పౌడర్ అర టీ స్పూన్ పట్టి సమోసా తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా పాన్ పెట్టి నూనె వేసి అందులో జీలకర్ర ఉల్లిపాయ ముక్కలు అల్లం ముక్కలు పచ్చిమిర్చి ముక్కలు పచ్చి బటానీ ఉడికించి మ్యాష్ చేసి పెట్టుకున్న బంగాళదుంప చాట్ మసాలా గరం మసాలా ఉప్పు వేసి బాగా కలిపి దగ్గర పడేదాకా వేయించుకోవాలి ఆ తర్వాత సమోసా పట్టీలు తీసుకొని కోన్ షేప్ లో తయారు చేసుకుని మనం ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకున్న ఈ స్టఫ్ ని సమోసాల్లో పెట్టి క్లోజ్ చేసి డీప్ ఫ్రై చేసి సర్వింగ్ ప్లేట్ లోకి తీసి సర్వ్ చేసుకుంటే పట్టి సమోసా రెడీ ఈ రెసిపీ కావాల్సిన పదార్థాలు తయారీ విధానం మరోసారి చూసారు కదండి చాలా చాలా క్రిస్పీగా ఉన్నాయి లోపల స్టఫ్ బాగుంది ఈజీగా సింపుల్గా ఇంట్లో చేసేసుకోవచ్చు ఈ సమోసాలుగా మనం ఎక్కడెక్కడి నుంచో తెప్పించుకుంటాం ఇంట్లోనే ఎంత బాగా చేసుకోవచ్చా అని అనిపిస్తుంది కదా కొంచెం కోపికి తెచ్చుకొని ఇంట్లో చేసేసుకోండి ఈ షీట్స్ కూడా చాలా ఇంట్లో అంటే చాలా ఈజీగా ఇంట్లో ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు అవి కూడా బయట కొనుక్కొని తెచ్చుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే అవి ఎక్కడ దొరుకుతాయి అవి దొరకకపోతే మళ్ళీ ఎలా చేసుకోవడం అనే డౌట్లు ఉంటాయి కదా మైదా పిండితో చక్కగా చిన్న చిన్న చపాతీ లాగా తయారు చేసుకోండి వాటిని హాఫ్ కట్ చేయండి ఈజీగా సమోసాస్ మీకు ఒక ఒకటి చేసుకుంటే రెండు సమోసాస్ అందు మీరు ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు అండ్ స్టాఫ్ మీకు నచ్చినవి యాడ్ చేసుకోండి క్యారెట్ గ్రీన్ పీస్ ఆలు ఇలా మీకు నచ్చిన వెజిటబుల్స్ని పెట్టి స్టఫ్ లాగా ప్రిపేర్ చేసుకోండి జస్ట్ డీప్ ఫ్రైయింగ్ ఒక్కటే చిన్న ప్రాసెస్ అది కానీ మీరు కష్టపడి చేసేసుకున్నా అనుకోండి బోల్డ్ అనే సమోసాలు ఇంట్లోనే హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు ఓకే మరి సెకండ్ రెసిపీ ఏంటండి సెకండ్ రెసిపీ నోలెన్ గర్ రసగుల్లా రసగుల్లా ఓకే రసగుల్లాలు బాగుంటాయి ఒక హాట్ హాట్ స్నాక్ ఐటెం తినాక స్వీట్ స్వీట్గా జ్యూసీ జ్యూసీ ఐటెం తినబోతున్నాను మరి దీనికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటి ఇప్పుడు చూసేద్దాం రెసిపీకి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ రెడీగా ఉన్నాయి సో రసగుల్ల రసగుల్ల అంటే పాలతోనే తయారు చేస్తారు కాబట్టి పాలు అండ్ నార్మల్గా షుగర్ సిరప్ వేస్తారు కానీ మీరు బెల్లంతో ఓకే ముందు ఏం చేద్దాం ముందు పాలు వేడి చేసుకుందామండి ఓకే పాలు కాచి బాగా మరిగాక వాటిని మీరే కొట్టుకోవాలి కదా అవునండి అప్పుడు పన్నీర్ వస్తుంది పన్నీర్తో మనం రసగుల్లా చేసుకుంటాం ఓకే అటువైపు మనం షుగర్ సిరప్ ప్రిపేర్ చేసుకుందామా ఓకే ప్యాన్ తీసి దీని కలర్ డిఫరెంట్ గా ఉండబోతుంది ఏమో షుగర్ సిరప్ అయితే వైట్ గా ఉంటుంది అందులో రసకులో కూడా వైట్ గా ఉంటుంది ఇది కొంచెం లైట్ బ్రౌన్ రాబోతుంది పూణిలో ఇంకా రసగుల్లా రసమలై స్వీట్స్ కూడా ఫేమస్ అయినా ఫేమస్ అండి రసమలై రసగుల్లా బాగా చేస్తారు ఓకే అండ్ ఈ బాదాం మిల్క్ ఈ రసమలాయి మిల్క్ కూడా చాలా బాగా చేస్తారు వాళ్ళు ఎందుకంటే అక్కడ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళందరూ ఇవే ఎక్కువగా ప్యాక్డ్ బాక్సెస్ లో కూడా తెచ్చుకుంటారు కదా ఎక్కువ స్టోరబుల్ కూడా ఇవి ఒక టూ త్రీ డేస్ పెట్టుకోవచ్చు ఫ్రిడ్జ్ లో పెట్టుకోవచ్చు అండి వన్ వీక్ వరకు అయినా ఉంటాయి మనం కొంచెం కలుపుతాము మార్కెట్ లో దొరికే పనీర్ తెచ్చుకొని చేసుకోవచ్చు కానీ దానికన్నా ఇలా ఫ్రెష్ మిల్క్ ఫుల్ ఫ్యాట్ మిల్క్ ఉంటుంది కదా కావు మిల్క్ ఫుల్ ఫ్యాట్ మిల్క
ఆ మిల్క్ ఒక వన్ లీటర్ మిల్క్ తీసుకొచ్చి బాగా బాయిల్ చేసి ఆ మిల్క్ ని నిమ్మరసం వేసి విరగొట్టి దాన్ని కాచి అంటే వడబోసి ఆ పనీర్తో చేసుకున్న రసగుల్లాలు అయితే రసమలై అయిన రసగుల్లా చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి క్రీమ్ మిల్క్ అయితే ఇంకెక్కువగా అదే ఫుల్ ఫ్యాట్ క్రీమ్ మిల్క్ తెచ్చుకుంటే బాగుంటుంది బెల్లం కొంచెం కొంచెం కరుగుతుందండి ఏ పాలు పెడితే ఆ పాలు వేస్ట్ చేస్తే అంత టేస్ట్ రాదు వస్తుంది అంత టేస్ట్ గా అనిపించదు ఆ మైల్డ్నెస్ అనేది ఉండదు నార్మల్ మిల్క్ అయితే ఈ క్రీమ్ మిల్క్ మీరు చెప్పినట్టుగా ఈ మిల్క్ అయితే కొంచెం మైల్డ్ మైల్డ్గా ఉంటుంది టేస్టీగా ఉంటుంది ఇప్పుడు కొంచెం వాటర్ పోస్తున్నానండి రసగుల్లాలు మునిగేలాగా ఉండాలి కదా కొంచెం సిరప్ షుగర్ సిరప్ అయినా బెల్లం అయినా కొంచెం ఎక్కువ క్వాంటిటీలో ఉంటే ఇవి మునిగితే మనకి బాగా షుగర్ స్వీట్ గా అనిపిస్తాయి ఇవి కూడా మరిగిందండి పాలు మరిగాయి పొంగేలా ఉన్నాయి పొంగేకి వేసుకుందాం నిమ్మరసం మీరు పనీర్ ఇంట్లో ప్రిపేర్ చేసుకుంటారా ఇంట్లోనే చేస్తారా ఇది పెద్ద ప్రాసెస్ కాదు కదండి ఫైవ్ మినిట్స్ వర్క్ పన్నీర్ చేయడం అనేది ఓకే నిమ్మరసం వేసేసేయండి అది ముద్దలు ముద్దలుగా వచ్చేస్తుంది మనకు బెల్లం పాకం కూడా రెడీ అవుతుందండి చూడండి ఎంత బాగా వస్తున్నాయి బబుల్స్ ఇందులో నేను కొంచెం ఇలాచి పౌడర్ వేస్తున్నానండి ఫ్లేవర్ కోసం ఇది పాకం రెడీ అయిపోయిందండి ఓకే అది సిరప్ రెడీ కదండి ఇది కూడా రెడీ ఆఫ్ చేస్తాను ఇందులో మనం డ్రైన్ చేసేసుకుందాం ఓకే ఇవి పట్టుకుంటారా పనీర్ అంతా కూడా కింద కలా వచ్చేస్తుంది వేసుకోవచ్చు లేకపోతే ఇలా కూడా వేసుకోవచ్చు సో మరి పనీర్ అంతా అలా మనకి వాటర్ అంతా పోయి పై పనీర్ రావాలి అంటే కొంచెం టైం పడుతుంది కదా డ్రైన్ అవ్వడానికి ఓకే ఇప్పుడు పనీర్ వచ్చిందా వచ్చిందండి దీన్ని మనం ఒక బౌల్లోకి తీసుకొని ఓకే అయితే నేను దీని వైపు ఇటువైపు కొంచెం హాట్ వాటర్ పెట్టేనా హాట్ వాటర్ పెట్టేసి వాటర్ వేయండి మీరు ఈ లోపు రసగుల్లాలు చేయండి కొంచెం వాటర్లో మనం ఈ పనీర్ని బాల్స్ లాగా చేసుకొని వేసుకోవడం వల్ల ఏంటంటే వేడిగా ఉన్న నీళ్ళలో వేయడం వల్ల అది కొంచెం లూజ్ అవుతుంది అండ్ వెంటనే మనం షుగర్ సిరప్లో కానీ బెల్లం సిరప్లో కానీ వేస్తే మొత్తం ఆ స్వీట్నెస్ ఆ సిరప్ అంతా కూడా అబ్జార్బ్ చేసుకోవడానికి బాగుంటుంది ఎలా అయితే మనం దహీ వడ చేసుకుంటే అంటే పెరుగు వాళ్ళు చేసుకునే వాళ్ళు చూడండి మనం వేడి నీటిలో వేసి ఆ తర్వాత పెరుగులో వేస్తాం కదా అలా అనమాట ఇది మనం వేడి నీటిలో వేసి ఆ తర్వాత షుగర్ సిరప్లోకి వేస్తున్నాం అప్పుడు అబ్జార్బ్ చేసుకుంటుంది బాగా ఇందులో ఉన్న వాటర్ అంతా తీసేసేయాలండి ఓకే లేకపోతే విడిపోతాయి ఓకే ఇలా పిండేస్తూ దాన్ని ఉండలు ఉండలుగా చేయాలి రౌండ్ రౌండ్గా నార్మల్గా రౌండ్ షేప్ కూడా చేసుకుంటాము ఇవి రసగుల్లా మనం రౌండ్ షేప్ చేసుకుంటున్నాము వెడల్పుగా కూడా చేస్తారు కదా ఫ్లాట్గా కొంచెం వేడైపోయి వాటర్ వేడి నీటిలో తీసేసి ఇలా వేసేసుకుందాం పన్నీర్లో ఏమాత్రం కొంచెం వాటర్ ఉన్నా కానీ అది విడిపోతుందండి అవును కాబట్టి పన్నీర్లో వాటర్ లేకుండా చూసుకోవాలి మనం ఓకే ఆల్మోస్ట్ మన రెసిపీ డన్ రెడీ అయిపోయింది ఇంకా వేస్తున్నారు కదా వేయండి నేను ఈ లోపు ఏం చేస్తానంటే ఒక సర్వింగ్ బౌల్ తెస్తాను ఓకే అండి దాంట్లో మనం 
వాల్నట్స్ తో డెకరేట్ చేసుకున్నామండి కొద్దిసేపు సిరప్ లో ఉంచితే అవి బెల్లం సిరప్ ని బాగా పీల్ చేస్తాయి అవును ఇవి వేసేయమంటారా వేసేసేయండి ఒక టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ఉంచాలి సిరప్ లో అప్పుడు టేస్ట్ దానికి పడుతుంది పన్నీర్ కి కొంచెం వాల్నట్స్ వేసుకుందాం సో రెడీ కదా రెడీ ఓకే మన రెసిపీ రెడీ అయిపోయింది దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారీ విధానం మరొకసారి చూసేయండి నలంగూర్ రసగుల్లాకి కావాల్సిన పదార్థాలు పాలు ఒక కప్పు నిమ్మరసం ఒక టీ స్పూన్ బెల్లం తురుము ఒక కప్పు యాలుకల పొడి పావు టీ స్పూన్ వాల్నట్స్ కొద్దిగా నలంగూర్ రసగుల్లా తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా ప్యాన్ పెట్టి పాలు పోసి బాగా మరిగించుకోవాలి పాలు బాగా మరిగాక నిమ్మరసం వేసి పాలను విరగొట్టి డ్రైన్ చేసి పన్నీర్ తయారు చేసుకోవాలి ఆ తర్వాత ప్యాన్ పెట్టి బెల్లం వేసి నీళ్లు పోసి పాకం పట్టుకోవాలి కాస్త యాలికల పొడి వేసి బాగా కలిపి పాకం రెడీ చేసుకున్నాక పన్నీర్ ని చిన్న చిన్న బాల్స్ లాగా తయారు చేసుకుని కాస్త వేడి నీటిలో వేసి ఆ తర్వాత బెల్లం పాకంలో వేసి కాసేపు పక్కన ఉండనివ్వాలి ఆ తర్వాత రసగుల్లాల్ని బెల్లం పాకం ని ఒక సర్వింగ్ బౌల్ లోకి తీసుకుని పై నుంచి వాల్నట్స్ వేసి సర్వ్ చేసుకుంటే నలెన్గూర్ రసగుల్లా రెడీ ఈ రెసిపీకి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారీ విధానం మరోసారి చూసారు కదా ఇప్పుడు టేస్ట్ చేద్దాం ఓకే అండి ఈ ఈ రస్ ఈ రసగుల్లాలు డిఫరెంట్ రసగుల్లాలు మామూలుగా షుగర్ సిరప్ లో వేస్తాం కదా ఇక్కడ బెల్లం పాకం అవును కొంచెం టేస్ట్ కూడా డిఫరెంట్ ఉంటుంది కొంచెం ఇంకా బాగా సోప్ చేయాలి నానాలి ఒక పక్కన పెడితే ఇంకా జ్యూసీగా ఉంటాయి సాఫ్ట్ అయిపోతాయి ఎనీవేస్ ఆ లాస్ట్ లో వాల్నట్స్ వేయడం బాగుంది అలా వేయడం వల్ల ఇంకా కొత్త డిష్ తిన్నట్టుంది ప్లెయిన్ సిరప్ లోని రసగుల్లాలు కాకుండా ఇది కొంచెం డిఫరెంట్ గా కనిపిస్తుంది డ్రై ఫ్రూట్స్ అందరు తింటారు కానీ వాల్నట్స్ చాలా మంది అవాయిడ్ చేస్తారు టేస్ట్ బాగుండదని సో ఈ బెల్లం సిరప్ వలన దానికి కొంచెం సో ఈజీగా తినగలుగుతాం సో ఇంకా ఫుడ్ అయితే మంచి మంచి స్పెషల్ రెసిపీస్ ని పరిచయం చేస్తారు పూణేవి ఇంకా అక్కడ చూడటానికి ఇంకా ఏమేమి ఉన్నాయి అక్కడ లోకల్ లో అయితే మాత్రం మ్యూజియమ్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయండి అవును అంటే మన హిస్టోరిక్ హిస్టరీ గురించి చాలా మంది పిల్లలకి బుక్ లో చదువుకోవడమే తప్ప తెలియదు కదా పూణేలో ఏదో చాలా పెద్ద మ్యూజియం ఉంది అందులో లోకల్ హిస్టరీ అంతా ఉంటుంది అంటే ఎప్పుడు ఏ రాజులు పరిపాలించారు వాళ్ళ గురించి వెళ్ళారా మీరు ఎప్పుడైనా వెళ్ళామండి పూణే హిస్టరీ కాకుండా నార్మల్ గా ఏ రాజు ఏ ఏ యుగంలో ఉన్నాడు ఏం చేశారు వాళ్ళది అదంతా స్టోరీ లాగా పిక్చర్ లో రూపంలో ఉంటుంది అక్కడ గార్డెన్స్ కూడా ఎక్కువగా ఉంటాయి అక్కడ గార్డెన్స్ సో వీకెండ్స్ లో మంచి టైం పాస్ అవుతుంది అవునండి అందుకే చల్లగా ఉంటుంది ట్రీస్ ఎక్కువ ఉంటాయి ట్రీస్ ఎక్కువగా ఉంటాయి హిల్స్ హిల్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి చుట్టూ దాని చుట్టూ ఎక్కువగా ట్రీస్ ఉంటాయి సో అందువల్లనే వెదర్ కూడా చాలా కూల్ గా ఉంటుంది అవును హైదరాబాద్ తో కంపేర్ చేస్తే పూణే సమ్మర్ లో కూడా చాలా కూల్ గా ఉంటుంది చాలా మంది నేటివ్స్ అయితే పూణేలో ఉండేవాళ్ళు ఇలాంటి వాళ్ళందరూ హైదరాబాద్ లో మామూలుగా ఉన్న సమ్మర్ కి అయితే మాత్రం పిల్లలకి వెకేషన్ ఇవ్వగానే వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు అక్కడికి ఇప్పుడు ఊటీ లాగా అక్కడ కూడా లూనావాలా లావాసా అవి హిల్ స్టేషన్ చాలా బాగుంటాయి అవును సో అవన్నీ మంచు పడుతున్నట్టుగా ఉంటాయి వింటర్ లో ఇంకా బ్యూటిఫుల్ గా ఉంటాయి చాలా మంది వస్తారు అవును జాన్వరి ఫెబ్ డిసెంబర్ ఆ టైంలో ఇంకా చల్లగా ఉంటాయి కదా అవును ఓకే సో బాగా హైదరాబాద్ వాళ్ళని హైదరాబాదీస్ అని ఎలా అంటారు పూణేలో ఉన్న వాళ్ళని పూణే కర్స్ అంటారు పూణే కర్స్ ఓకే బాగుంది ఇప్పుడు అది ఫాస్ట్ డెవలపింగ్ ప్లేస్ కదా ఎప్పుడు డెవలప్ అవుతుంది ఉందండి హైదరాబాద్ అంతా డెవలప్ కాదు మరి ఎక్కువ డెవలప్ అయిపోతే పాపులేషన్ పొల్యూషన్ అన్ని పెరిగిపోతే అది కూడా ఒక సిటీ అయిపోతుంది పెద్ద సిటీ పొల్యూషన్ ఏమి ఉండదండి పూణేలో అంటే ట్రీస్ ఎక్కువ ఉండడం హ్యాపీగా ఉండొచ్చు ఓకే సో మరి మంచి మంచి రెసిపీస్ ని పరిచయం చేశారండి వారం అంతా కూడా చక్కగా ప్రతి రోజు ఒక స్వీట్ ఒక స్నాక్ ఒక మంచి కర్రీ లేకపోతే ఏదైనా లంచ్ కి సరిపడే ఐటెం ఇలా మంచి మంచి వెరైటీగా పరిచయం చేస్తారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి అండ్ విష్ గుడ్ లక్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ చూసారు కదండి వాళ్ళ టూ రెసిపీస్ కూడా చాలా చాలా టేస్టీగా ఉన్నాయి తప్పకుండా మిస్ కాకుండా మీరు కూడా ఇంట్లో ప్రిపేర్ చేసుకోండి ఓకే సో మరి వంటల విషయానికి వచ్చేసరికి ప్రతి రోజు ఏదో ఒక మంచి మంచి అంటే కనీసం రెండు వెరైటీ వంటలు మేము అయితే పరిచయం చేస్తున్నాం మరి ఎంతమంది ట్రై చేస్తున్నారో నాకు తెలీదు బట్ చూసామా ఆ రోజుకి అలా టైం గడిచిపోయిందా అనే దానికన్నా మేము చూపించినవి యాజ్ ఇట్ ఈస్ మీరు ప్రిపేర్ చేసుకుంటే బాగుంటుందండి ఎందుకంటే కొత్త కొత్త టేస్ట్ని ఎంజాయ్ చేసినప్పుడల్లా మన టేస్ట్ బర్డ్స్ ఎన్హాన్స్ అంటే మన టేస్ట్ బర్డ్స్ కూడా ఎంజాయ్ చేస్తాయి అంతేకాకుండా 
మనకొక ఒక సూదింగ్ హ్యాపీ ఫీలింగ్ వస్తుంది కదా డైలీ ఒకటే ఐటమ్స్ చేస్తుంటే బోరింగ్ అనిపిస్తుంది నెక్స్ట్ డే టిఫిన్ ఇలా ఉంది వెరైటీ ఉందంటే మనకు కూడా తినాలని యాంగ్జైటీ ఎక్కువ ఎస్పెషల్లీ పిల్లల దగ్గర చూస్తుంటాను బా ఈ రోజు కూడా ఇడ్లీ చేసావా ఈ రోజు కూడా దోశలే చేసావా అని అంటూ ఉంటారు కదా అండ్ స్వీట్స్ దగ్గరకు వచ్చరికి ఎప్పుడు ఏ పూజలు వచ్చినా పండుగలు వచ్చినా ఈజీగా ఉంటుంది కదా అని పాయసం చేస్తారు పర్వాన్నం చేస్తారు ఎన్ని చూపిస్తూ ఉంటాము స్వీట్స్ మీరు కూడా ట్రై చేస్తూ ఉండండి ఈ రోజు చేసిన స్వీట్ అయితే చాలా చాలా సింపుల్ అండ్ ఈజీ మీకు పాలు విరగొట్టి పన్నీర్ చేసే ఓపిక టైం లేకపోతే బయట నుంచి తెచ్చిన పన్నీర్ తో కూడా ఇలా ఈజీగా సింపుల్ గా రసగులాలు ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు కానీ చాలా మంది ఏం చేస్తారు తెచ్చిన రసగులా అనగానే ఏదో స్వీట్ స్టాల్ నుంచి తెచ్చుకుంటారు లేదా ప్యాక్ టిన్ తో ఉంటాయి కదా అవి తెచ్చుకుంటారు కానీ ఆ టిన్ లో ఉండే రసగులాలు ఆల్మోస్ట్ సిక్స్ మంత్స్ వన్ ఇయర్ వరకు నైన్ మంత్స్ నైన్ మంత్స్ వరకు తినొచ్చు అంటారు మరి రసగులా నైన్ మంత్స్ వరకు తినొచ్చు అంటే డెఫినెట్లీ అందులో ప్రిజర్వేటివ్ ఉంది కదండి ఏమీ యాడ్ చేయకుండా అయితే ఆ రసగుల్లా నైన్ మంత్ మనం ఎలా ఉంచుతామని చెప్పండి నైన్ మంత్స్ ఉండడం సాధ్యం కాదు కదా సో మరి డెఫినెట్లీ అందులో ప్రిజర్వేటివ్స్ ఉంటే అవి అస్సలు మంచివి కావు అండ్ పంచదార పాకంలో చేసిన రసగుల్లాలు అనుకోండి మరి హెవీ క్యాలరీస్ అండ్ ఇంట్లో ఎవరికైనా డయాబెటీస్ ఉంటే చాలా ఇబ్బంది పడతారు ఇలా కొంచెం బెల్లం సిరప్తో తయారు చేసిన రసగుల్లాలు అనుకోండి మీకు సేఫ్ అండ్ బెల్లంలో ఆయన్ ఉంటుంది అది మనకి చాలా మంచిది సో మేము చూపించే రెసిపీస్ అన్నిట్లో కూడా వివిధ రాష్ట్రాలకు చెందినవి కాబట్టి ఏదో ఒక ఇంపార్టెన్స్ ఉంటుంది అది టేస్ట్ కి సంబంధించింది కానివ్వండి హెల్త్ కి సంబంధించింది కానివ్వండి లేదా ప్రాంతానికి సంబంధించింది కానివ్వండి సో అందుకే మేము చూపిస్తాము మీరు కూడా ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఇంట్లో ప్రిపేర్ చేయండి టీవీలో వచ్చేటప్పుడు వాచ్ చేసి ప్రిపేర్ చేయడం అనేది నిజంగా ఎవరికైనా కష్టం సో అందుకే నేను మీకు ప్రతిరోజు వెబ్ అడ్రస్ చెప్తూ ఉంటాను ఎందుకంటే మీరు యూట్యూబ్ లో కూడా కావాల్సినప్పుడు కూర్చొని మీకు టైం దొరికినప్పుడు చూసి ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు చూస్తారు కదా మంచి రెసిపీస్ తప్పకుండా మీరు ప్రిపేర్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ వీక్ మరొక కొత్త క్విజన్ తో రెడీగా ఉంటాం మంచి మంచి వంటలతో అప్పటివరకు వెయిట్ చేస్తూ ఉండండి అంటల్ దాన్ సి యూ టేక్ కేర్ బాయ్